Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video para Alta Gama. El día de hoy vamos a iniciar con las pruebas de rendimiento con el nuevo Realme 9i. El teléfono de gama media de la familia de Realme que viene con el Snapdragon 680. Viene también con el GPU Adreno 610. Tiene 6 GB de RAM. Tiene 128 GB de almacenamiento. Me he quedado sorprendido porque pese a que es un teléfono económico, porque sí, 950 soles no me parece tan caro para toda la configuración que te ofrece Realme. Android 11, tiene también 6 GB de RAM, ya te he mencionado, el Snapdragon 680, eh, 128 de almacenamiento, eh, realmente me parece que está genial, porque también tiene una, una ampliación del RAM, pero eh, en este caso yo ya tengo almacenamiento insuficiente, lamentablemente me he quedado sin espacio porque he instalado todas las aplicaciones que usualmente pruebo en este canal, pero con el paso de los días voy a ir quitándole aplicaciones conforme Vamos descartando videojuegos. Entonces, vamos a empezar esta prueba de rendimiento con el Free Fire Max. Para que veas cuál es la potencia. Mira, además tiene un Game Turbo. Una herramienta que ya hemos visto en otros teléfonos. Que lo que hace es mejorar el rendimiento del equipo. Eso está genial. Este es el Free Fire Max. Estamos con un 100% de batería. Vamos a ver entonces. Esta pantallita es una pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología IPS LCD. Además tiene 90 Hz en tasa de refresco. No es la mejor pantalla, pero definitivamente te va a dar un rendimiento bastante aceptable. Así que considere ese detalle. Está cargando ahora. Vamos a ver que cargue todito para poder iniciar con nuestra partida. Pero la verdad que me parece que está genial el teléfono. 950 soles. Lo he visto hasta en 900 soles. Me parece que está muy buen precio. El tema de las cámaras, sí, lamentablemente tiene solamente, yo consideraría como dos cámaras, ¿no? Cámara de 50 megapíxeles y una cámara de profundidad y macro de 2 megapíxeles. Profundidad y macro. Solamente vas a utilizar la principal, ¿no? Estas son complementarias. Hubiera preferido un gran angular, definitivamente hubiera preferido un gran angular. Pero en este caso Realme no lo ha incluido en este teléfono. Esta es la pantalla del Realme 9i ¿Qué te parece? Carga de 33 watts La batería es de 5000 mAh Eso también quiere decir que te va a durar regular el comportamiento del teléfono Por lo visto hay actualizaciones que no he instalado La verdad que me, me sorprende porque yo creo que ya la había instalado todo Pero bueno Igual cuando tú la cargues no impide de que puedas jugar Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a jugar Vamos a iniciar Ah, pero antes voy a ir a lo que es configuración, eh, pantalla Y le voy a colocar todos los elementos altos Listo, ok, encendido y ya está Entonces ya le coloqué todo Mire, incluso la mascotita todavía no le he bajado Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Y bajamos esto Listo, ya está mi mascota No lo tenía mi mascota, fíjense Ya está, entonces vamos a descargar el juego Para poder iniciar con nuestra partida muy bien chicos, ya ha cargado No se ha demorado demasiado Te voy a ser sincero, no se ha demorado demasiado Y lo bueno es que este teléfono tiene doble altavoz Uno en la parte baja y uno en la parte superior Esto está genial Esto está genial He visto teléfonos que son mucho más caros Y no tienen ese atributo Así que Realme está haciendo bien las cosas Al menos en la gama media Que es el primer teléfono que estoy probando No te voy a mentir, es la primera vez que pruebo un teléfono Realme Así que vamos a ver qué tal es la interfaz. Por lo que sí estoy viendo es que obviamente que el sonido es envolvente. Eso está bastante bueno. Vamos a ver igual qué tal es el rendimiento con el juego. Porque de repente no es la gran cosa. No lo sé, todavía no lo he probado. Vamos a probar. Uy, mira. Wow, ahí está. Tengo armas. Perfecto. Creo que con esta va a ser mucho mejor. Bien, eh, no sé si esta... Eh, no, sí, está funcionando bien. Vamos, vamos entonces. A ver acá. Perfecto. A ver, ahí está, tenemos las sombras. Eh, Se puso a correr, ¿no? Bien, mejor vamos a seguir avanzando. Parece que hay alguien más, ¿ah? ¿eh? Hay alguien más aquí. Sí, hay alguien más. Ya lo veo, ya lo veo. Oh, 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 oh. 
Muerto. Muerto, 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 muerto. Oh, 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 me está matando, me está matando. Acá está. Muerto. Bien, 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 bien. Eh, no me, la verdad que no me, me parece que son botsitos. Me parece que son botsitos. Pero igual, vamos a probar un poquito más. Ya, unos cuantos minutos más, de repente. Ah, ¿esto qué es? Esto es una... Bueno, esto es un... Oh, wow. Sí lo he visto en varias misiones, en varias pruebas que hago. Esa, esa cosa, no sé qué es, parece un disco. Una guadaña. Bien, entonces chicos, ¿qué les parece el rendimiento en el Free Fire? Free Fire Max, yo creo que sí le va a dar bastante genial. ¿sí? Le va a dar bien. Vas a tener una partida totalmente fluida. Date cuenta de eso. Headshots. A ver, la respuesta, recuerden que es una pantalla de 90 Hz. No, así que... Creo que para tus partidas de Fortnite está genial. Está genial. Eh, los gráficos están con una calidad bastante aceptable. Entonces, me parece que está bien por ese lado. ¿eh? Free Fire Max le va a dar totalmente asegurado. Me parece que está muy bien el rendimiento. Vamos ahora con el Call of Duty. Vamos a ver si con el Call of Duty sí tiene una mejor respuesta. Precisamente las pruebas de rendimiento son para eso. Vamos a ver entonces. Vamos a entrar ahora con el Call of Duty Mobile. Para ver qué tal bien va con este videojuego. El Call of Duty también es un juegazo un juegazo y mira la gráfica que tiene mira la pantalla hermosa que te ofrece el teléfono de Realme, en realidad me parece que está genial la pantalla, lo que sí el procesador eh, parece que tiene algunas complicaciones con algunos juegos, vamos a ver eso eh, está cargando eh, ajá, está desde que ya está, iniciando la descarga dinámica dice, vamos a ver entonces, ¿cuánto vamos de batería? 96% entonces se ha bajado un poquito más está descargando las últimas actualizaciones recuerden que estos juegos lamentablemente se actualizan cada 2x3 ¿no? cada rato se actualizan yo te recomendaría que siempre eh, tengas tus cuentas con Facebook así como yo las tengo para que no tengas problemas si es que en un momento decides migrar a un teléfono que no tiene los servicios de Google entonces eh, recomendación en realidad de un usuario las actualizaciones yo ya les he bajado Ese sí ya les he bajado todo, así que está bien Vamos a lo que es configuración eh, Sonido y gráficos Muy alto le da Pero con cuadros por segundo medio Si queremos alto, posiblemente Miren, ni hacía Entonces vamos a ponerle muy alto y cuadros por segundo En medio Me parece que ahí es la máxima configuración Vamos a lo que es Battle Royale Y vamos a iniciar una partida Entonces ahora sí vamos a probar El Call of Duty Mobile muy bien chicos, entonces como podrán ver ya ha cargado y miren esta es la interfaz que te va a ofrecer el teléfono del Realme 9i con el Call of Duty. No me parece que esté mal, me parece que está muy bueno ¿no? la pantalla. Ahí está. Entonces en este caso, al igual que el Free Fire, sí le va a dar bastante bien. Voy a liberarme, simplemente yo voy a saltar cuando quiera y bajo, ¿no? bajo lo más rápido posible. Recuerden que tienen que ser así, bajan lo más rápido posible y despliega su paracaídas. ¿no? Miren, ahí está. Fíjate que sí le va a dar bien. Vamos a correr. Vamos a correr para, obviamente, obtener un arma y ver cuál es la interfaz. 90 Hz, la tasa de refresco. La pantalla es Full HD+. Eso sí está bien, ¿ah? ¿eh? La pantalla es uno de los mejores atributos de este teléfono. La verdad que sí. Mochila ¿Ven? ¿Se colgó? ¿Qué fue? No me permite agarrar la mochila Ajá, a ver acá <ríe> Que tengo ladrillo Ay, mira, a ver. Bueno, vamos a, vamos a tratar de ir acá A ver si encontramos algún arma Porque no tengo arma Bien Ajá, ahí está, perfecto Ya tengo arma Bien Bien, ahora sí, vamos con una AKG AKG creo que era, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos arma Y ojalá que podamos... Ah, desplegamos nuestro dron Parece que ya encontró algo el dron Bueno, voy a subir aquí Y vamos a... 
un poco ratito de, de repente de distracción. Ahí, un poquito. ¡Ah! ah no está mal, ¿ah? ¿eh? No está mal. La verdad que me parece que con el Call of Duty siempre los teléfonos pueden tener un rendimiento muy bueno, muy aceptable. Uy, creo que eso está mejor. Creo que voy a agarrar esto. Bien. Entonces, a ver, probemos los headshots. <risa> creo que hice algo que no debía. auxiliarlo, ¿no? porque no, la intención no era matarlo, pero bueno, al menos quiero que sobreviva, ¿no? Porque si bien es cierto, esta no va a ser una partida para mí, no quiero que muera, ¿no? Obviamente. Uy, parece que, parece que ahora sí. Uy, lo mató. Bien, ¿ah? ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, perfecto, chicos. Eso sería la prueba de rendimiento con el Call of Duty. Genial, me parece que está bien, no está mal. Vamos a probar ahora un videojuego que definitivamente vas a querer tener en todo momento y en todo celular. El Fortnite. Lamentablemente sí, creo que el Fortnite no va a ser el mejor desempeño. Pese a que tiene un Game Turbo. ¿sí? Que tú lo vas a poder activar aquí incluso. Eh, ahí está. Este es el Game Turbo. Te sale el CPU cómo va, el GPU, los fotogramas por segundo. 30 fotogramas por segundo es lo que vas a poder jugar con el Fortnite. Ya, ahorita está en modo desempeño, o sea, el modo Pro. Pero vamos a ver qué tal rinde con el Fortnite. El Fortnite siempre es una dura prueba para todos los teléfonos que he probado en mi canal hasta el momento. Así que vamos a ver qué tal le va. Por lo menos sabes de que sí lo vas a poder instalar. Sí se puede instalar a través de lo que es eh, el Epic Game Launch. Ya, eso tienes que descargártelo de, de Google. Lo descargas y simplemente puedes jugar. Perfecto, entonces vamos a cerrar. La configuración es la siguiente. Vamos a lo que es configuración, ajustes. 30 fotogramas por segundo, calidad media. Resolución, le vamos a poner a 75 y mostrar FPS. Vamos a transformarnos un ratito en Super Saiyan y vamos a colocar jugar. ¿sí? Entonces chicos, esperamos un poco para que cargue el videojuego. Porque este juego se demora en cargar. Porque tiene que enlazar con otros jugadores y todo eso. ¿no? Entonces... Es un poquito complicado a veces Vamos a esperar para poder iniciar nuestra partida Muy bien chicos, entonces ya ha cargado el videojuego Ya estamos en el autobús volador de Fortnite Y simplemente vamos a descender A ver, eh, seamos un poco francos Date cuenta que en la parte superior te sale 4 hasta 14 fotogramas por segundo Se supone que deberíamos llegar a 30 FPS como máximo Igual, como te digo, eh, no es el mejor desempeño para Fortnite. Si tú estás pensando comprártelo exclusivamente para jugar Fortnite, tal vez deberías pensar en una opción de repente si quieres de la marca. ¿sí? Hay mejores teléfonos de Realme. Este es un gama media. La gama media eh, con Snapdragon 680. O sea, no está mal en realidad. Me parece que está genial para el precio que tiene. El precio que tiene está bien. Estamos hablando de 900 soles por un teléfono que tiene un rendimiento bastante aceptable. Sin embargo, no es un teléfono gamer. Nunca eh, dije eso y creo que está claro de que no es así. Vamos a ver, parece que ya están... Uy, ahí viene, ahí viene, ahí. Uy, uy. Uy, me mató con un... Ay, me mató con un escopetazo. Bien, 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 bien. Eso está bueno. Escopeta suprema. Entonces, chicos. El Fortnite es un rendimiento moderado. No es el mejor. Lamentablemente no. No te puedo mentir. En este caso, al menos no se ha colgado. Pero es un rendimiento promedio. Vamos con el Pug. El Pug también es otro juego que... Definitivamente creo que ese sí le va a dar bien. Al menos le va a dar con una soltura mucho mejor que con el Fortnite. Fortnite es un juego no de élite, pero es un juego que no cualquier teléfono le va a dar bien. Y esa es la verdad. El Fortnite es prácticamente como un juego bien selecto, ¿no? El Free Fire le va, le va a dar a cualquier teléfono. Eso creo que ya está totalmente probado. El Pug también tiene un, es bastante adaptable, eh, igual que Call of Duty. 
Lamentablemente el Fortnite sí no, no le da cualquier teléfono. Vamos a esperar un poquito para poder que cargue, porque eh, no sé qué es lo que pasa. Creo que el internet está un poquito mal. ¿Cuánto vamos de batería? Es cierto. Oye, ¿esto qué fue? No me quiero esto. No me quiero esto, no me quiero esto. Bien. ¿Cuánto vamos de batería? Empezamos con un 100%. Está en 93%. Han pasado 20 minutos, creo, como máximo. Eh, se está gastando más o menos la batería. Vamos entonces a ver la configuración. Mm, Eso es acá. Configuración, gráficos y audio. Y... Bueno, HDR ni pensarlo, ¿no? Definitivamente no le va a dar. HDR tampoco. HD mm, tampoco. Equilibrado le va a dar. Bien, equilibrado y medio. Simplemente eso. Vamos a aceptar y salimos. Vamos a colocar comenzar. Ya, vamos a esperar entonces para poder iniciar nuestra partida. Muy bien chicos, ya está. Totalmente ha cargado el juego. Desde cuenta que el avión está totalmente fluido. Sí, uh, ya está. Sí está bien, tiene buena respuesta. El mapa, totalmente fluido. Qué diferencia con el Fortnite, ¿no? El Fortnite se cuelga, no quiere dar bien, no te permite responder. Aquí sí, totalmente bien. Vamos a dejar de seguir. Eh... Ah, ahora sí. Voy a descender lo más rápido posible. No tengo nada de ropa aquí, no tengo nada de skin, porque yo normalmente no juego el pub. Simplemente es para prueba. Yo soy más de jugar Fortnite, pero en eh, PlayStation 4. Computadora no tanto, porque mi computadora no le hace para ese juego. Y como les digo, el Fortnite es bastante exigente en lo que es rendimiento. No, no cualquier teléfono o equipo le va a dar bien. En este caso, el 9i es un teléfono económico, ¿para qué? Pero que te va a dar una soltura bastante generosa para algunos juegos. Aquí, por ejemplo, no me parece que está mal el desempeño. Ahora, no sé por qué se está demorando mucho en bajar, en descender. Vamos a tratar de caer aquí. A ver, a ver, a ver. <coughs> ah, ya está. Bien caímos, entonces vamos a correr vamos a correr y vamos a tratar de miren los gráficos que tiene el Pug en este teléfono dígame si no está mal la verdad está bien bien, aquí ya, listo perfecto, ya está es a lo que quería, solamente quiero probar quiero probar la, el tema del disparo y todo eso, simplemente eso vamos a abrir acá y listo chicos, tenemos ahí el juego headshots ¿Tiene respuesta? Sí, 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 sí. Te va a permitir jugar. A ver, disparamos, ¿ya? Digamos que estamos con un rival. O hacemos así. Tenemos que hacer así. Sí, chicos, está bien. Perfecto. Perfecto. Tiene un buen desempeño. Eso está bien. Ya, obviamente, que depende ya de ti este, tu habilidad para jugar, ¿no? Vamos a decir que encontramos a alguien, pero creo que ya se, se ha pasado el tiempo de prueba. Espero que les haya gustado esta prueba de rendimiento. He tratado de demostrarte más o menos cuál es la interfaz que vas a tener con tus juegos favoritos. Hemos eh, utilizado prácticamente más de 20 minutos y la batería se ha gastado un 92, o sea, 8%. No está nada despreciable, ¿ah? ¿eh? 20 minutos 8%, está genial. Miren, está que se, está que se reproduce en segundo plano. Ah, interesante O sea, tú sales y el juego sigue reproduciéndose Interesante Ya con esto ya se cerró Pero está genial Eso es, eso es par, prácticamente es parte del de sistema operativo ¿no? El Realme UI 2.0 Que viene también incluido en este teléfono de Realme Espero que te haya gustado este video Déjame en la parte baja tus comentarios Para poder hacer o probar otro videojuego Definitivamente hay muchos por probar En este teléfono de Realme Gracias por todo y nos vemos. ¡Chau!